Kedves elnök asszony, tisztelt országgyűlés, hölgyém és uraim! A mondani valómat három részre szeretném tagolni. Az első részben néhány bevezető megjegyzésben módszertani kérdéseket, a tárgyalási módszert szeretném érinteni. Másodiknak nagyon röviden azokban a gazdaságpolitikai kérdésekben szeretnék néhány újabb megjegyzést tenni, amelyekről egyébként már az elmúlt időszakban a külön gazdaságpolitikai vitanap keretében is esett szó. Végül harmadikként néhány példával szeretném a stabilizációs intézkedés csomag keretében beterjesztett törvénymódosítások konkrétumaira felhívni a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés! A gazdaság és ezen belül az államháztartás pénzügyi stabilizációinak megteremtését szolgáló törvénymódosító csomag tárgyalását több lépcsőben, lényegében egymásra építve, szükség esetén párhuzamosan kezdeményezte, illetve kezdeményezi a kormány. Ennek megfelelően került sor egyes intézkedéseket megalapozó önálló törvénymódosítások beterjesztésére, amelyek közül a háztartási tüzelőolaj adó, fogyasztási adó visszaigénylésének megszüntetését és a személygépkocsik fogyasztási adókulcsának módosítását április 11-én már el is fogadta a tisztelt ház. A mai nappal a stabilizációs intézkedésekkel összefüggő, de a költségvetési törvény előírásait nem érintő törvénycsomag általános vitája kezdődik meg, és ennek tárgyalását majd utoléri a már ugyancsak beterjesztett, a 95. évi pótköltségvetésről szóló törvényjavaslat, melyben a mai nappal vitára bocsátott törvénycsomag önök által elfogadásra kerülő konkrét hatásai megjeleníthetőek és keresztül vezethetőek. Reményeink szerint ebben a tárgyalás és jóváhagyási menetben konzisztensé tehető az elhatározni kívánt lépéssorozat valamennyi eleme. Persze ezzel még nem értünk a javasolt intézkedések áttekintésének a végére. Az intézkedés csomag végrehajtásához még hozzátartozik a társadalombiztosítási alapok 95. évi költségvetési törvényjavaslatának újbóli előterjesztése, párhuzamos tárgyalása, majd elfogadása. Többször megfogalmazódott már az a kérdés, hogy a stabilizációs intézkedések törvény jóváhagyásának legtöbbjét miért egy csomagban kezdeményezte a kormány. Tisztelt ház! Ennek nagyon egyszerű, észszerű indoka van. Megítélésünk szerint nem lett volna célszerű szétaprozva, eltérő ütemben tárgyalni ezeket a valóban egyébként különféle területeket érintő, de a stabilizáció szempontjából egymáshoz kapcsolódó összefüggő intézkedéseket, mert akkor éppen a stabilizációt megalapozó elf a mielőbbi hatályba lépéshez fűződő közös érdek szenvedett volna olyan csorvát, ami a hatékonyságot nagymértékben lerontotta volna. Ezt mindenképpen el akartuk kerülni. Tehát úgy gondolom, hogy az egy időben történő sürgősséggel kért tárgyalás logikus és célra vezető megoldás, és ennek lebonyolításához támogató együttműködésüket kérem, hiszen azt gondolom, velem együtt mindannyian egyetértünk abban, hogy az idő az a legfontosabb tényező. Röviden a stabilizációs intézkedések gazdaságpolitikai indokoltságáról néhány gondolatot szeretnék elmondani. A magyar gazdaság hosszú ideje súlyos alkalmazkodási problémákkal küzd. Ezek struktúrális eredetűek. A versenyképtelen struktúrában az elmúlt 10-15 évben növekedés mindig csak az egyensúly terhére volt elérhető. Az utóbbi két évben a külső és belső egyensúly viszonyok súlyos, egyidei romlása volt tapasztalható, függetlenül attól, hogy mint például 93-ban a gazdasági teljesítmény csökkent, vagy mint éppen 94-ben a gazdasági teljesítmény nőtt. 93-94-ben exportunk volumenének növekedése összességében 5% alatt maradt, miközben az import mennyisége kb. 35%-kal emelkedett. Ennek alapvető oka az, hogy gazdaságunk versenyképessége sem a külpiacokon, sem a belpiacokon nem kielégítő, a hazai termelés strukturális igazodása nagyon lassú, és a kínálat gyengessége miatt a belföldi piacokon is teret veszített az importtal szemben. A folyó fizetési mérleg tavaly nagymértékű hiányjal zárult, bruttó külső adósságunk pedig az elmúlt két év alatt 7,5 milliárd dollárral nőtt. E hiányt a külföldi működőtőke beáramlása csak részben ellensúlyozta, két év alatt ez összesen mintegy 3,8 milliárd dollár tett ki. Ezt a tendenciát még egy nálunk stabilabb, fejlettebb gazdaságú ország, esetében sem lehetne fenntartani. 
Sajnos a 94. év végé, illetve a 95. év elejé tapasztalatok sem adnak túlságosan sok okot a bizakodásra. A költségvetés hiánya márciusban, ennek az évnek a márciusában már megközelítette a 150 milliárd forintot. E hiány további növekedése miatt rövidesen komoly finanszírozási problémákkal kellene szembenéznünk, és a kialakuló helyzetben jelentősen tovább emelkednek a kamatszintek is. Ilyen magas hiány finanszírozása a vállalkozásokkal szemben olyan mértékű kiszorító hatást jelent, amely mindenféleképpen ellentmond a gazdasági növekedés és a stabilizáció céljainak. A már ma is tapasztalható tőkehiány olyan mértékben felerősödött, hogy a gazdasági helyzet megszilárdulására tett intézkedéseket adott esetben csírájában megfojtaná. Ezek a folyamatok szemmel láthatóan nem vezetnek az elindult növekedés mellett javuló egyensúlyra, ezért nagy a veszélye annak, hogy folytatódik az előző két évben tapasztalt tendencia. 95-re jóváhagyott gazdasági és pénzügyi program alapján a belföldi felhasználás csökkenését kell elérni. Ezen közben mégsem érvényesül kellő készletés az export teljesítmények és az importtal versenyző hazai termelés növelésére, és így bizonytalan az, hogy az előző két évével ellentétben a külkereskedelemben kialakul-e, és mekkora lesz az ütemkülönbség az export javára. Stabilizációs lépések nélkül azzal is számolnunk kellene, hogy a folyó fizetési mérleg passzívuma két év alatt további 6-7 milliárd dollárral emelkedhetne. A működőtőkének a hiány kiegyenlítő mértékű beáramlásával reálisan még a privatizáció felgyorsulása esetén sem számolhatunk, és ez a fizetési mérleg hiányát felerészben, ha fedezné is, akkor is kb. 3-4 milliárd dollárral tovább növekedhetne az eladósodásunk, vagy és csökkennének a deviza tartalékaink. Az így kialakuló labilis egyensúlyi helyzetben 96-ra már jelentősen megnőhetnének adósságmenedzselési nehézségeink. Ez a törékeny egyensúlyi helyzet egyúttal várhatóan azzal is járna, hogy a kormány által bejelentett menetrendtől eltérően adott esetben egyre sűrűbb és jelentősebb mértékű árfolyam kiigazító lépésekre lenne szükség, és így 95 első fél évére számításba vett magasabb áremelkedés nem maradna átmeneti, az infláció gyorsulása jövőre is folytatódna. Egy több évig tartó növekvő inflációs trendet azonban később nyilvánvalóan még nehezebb megfordítani. Ha a fizetési mérleg, illetőleg az államháztartás kirajzolódó hiányának mérséklés érdekében most nem történne kormányzati beavatkozás, akkor a monetáris politikai eszközrendszerét kellene esetleg tovább szigorítani. A megtakarítások növelésére, a pénzszűkítésére irányuló szándékok érvényesítése rákényszeríteni a Magyar Nemzeti Bankot arra, hogy tovább növelje a bankok tartalékrátáját. Ezen közben a betétés ugyanakkor a hitelkamatok közötti rés is növekedne, illetve a kamat színvonal önmagában is. Ez tovább emelné magának a költségvetésnek is a kamat terheit, ami előbb-utóbb tovább visszavetni a beruházásokat, és így a növekedést is. Az adott helyzetben azonban a jegybank által alkalmazható monetáris eszközök már nem elégségesek az eredeti célok teljesítéséhez. A vállalkozások nagy része ugyanis egyre magasabb kamatok mellett is folytatja a hitelfelvételt, részben kényszerből, részben pedig eleve számolva a kamat költségeinek továbbhárításával. Ezen kívül, aki teheti, és a jó vállalatok egyre nagyobb része ezt megteheti, a rendelkezésre álló alacsonyabb kamatozású devizahiteleket vesz igénybe, akár a belföldi bankrendszerből, akár a külföldi bankoktól. Végül tehát az a következtetés vonható le. Ha most nem cselekednénk, akkor a már beindult folyamatok legkésőbb 96 közepén mindenképpen kikényszerítenék a stabilizációt célzó intézkedéseket, Ráadásul nyilvánvalóan a jelenleginél sokkal súlyosabb induló helyzetből. A kormány által javasolt intézkedéscsomag elsősorban a külső és belső egyensúlyi helyzet javítását célozza. A korábban alkalmazott módszerek zömével ellentétben azonban nem szorítja vissza a vállalkozások reálisnak tekinthető növekedési lehetőségeit, a növekedésnek tehát a vállalkozói szféra javára történő jövedelem átcsoportosítással kíván helyet teremteni. A kialakult helyzetben a költségvetés növekvő hitelfelvétele mellett a lakosság éves megtakarítása már nem tudja egyidejűleg fedezni a vállalkozások hiteligényeit. Ez csak külföldi források bevonásával válna újra lehetségessé. A 
továbbiakban már nincs mód a külföldi források növekvő, de még az eddigiekhez hasonló bevonására sem. Így az elhatározott jövedelemátcsoportosítás kizárólag csak az államháztartás hiteligényének csökkentése mellett mehet végbe. Az államháztartás reformjának elindulása nélkül azonban már egyáltalán nem lehet semmiféle kiutat találni, hiszen a jelenlegi rendben és mértékek szerint működtetett államszervezet és az állami feladatokat megvalósító humán célú szociálpolitikai ellátórendszerek finanszírozhatatlanná válnak. A reform megkezdése tehát semmiféleképpen nem tagadható. Tisztelt ház! A továbbiakban a stabilizációs törvénycsomag néhány a pénzügyminiszter hatáskörű belső törvénymódosításáról szeretnék szólni, és gondolom minisztertársaim más egyéb törvényjavaslatokról a maguk megjegyzéseit meg fogják tenni. Nem fontossági sorrendben, de talán érdemi tárgyalás lehetővé téve. Elsőnek a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 91 évi 90-es törvénymódosítása, és a társasági adóról szóló törvény módosításáról szólnék. A tervezett adóbevételek biztosítása érdekében kisebb módosításokat hajtunk végre ezekben a törvényekben, nyilvánvalóan azzal az igényel, hogy egyúttal csak olyan változtatásokat hajtsunk végre, amelyek ezeknek a törvényeknek az alapvető stabilitását nem érintik. A személy jövedelemadó törvény javasolt módosításai közül a személygépkocsi vélelmezett magáncélú használatához kapcsolódó adóztatás egyszerűbbé és hatékonyabbá tételét emelem ki. Anélkül, hogy megváltozna a 95. január 1-én bevezetett adóztatás konstrukciója, a javaslat elfogadása esetén a személygépkocsi értékétől függően emelkedő új adómértékek egységesebbé válnak, az szerint, hogy az adott kifizető mennyi ideje tulajdonosa vagy üzemeltetője a szóban forgó személygépkocsinak. A tervezett intézkedéstől, amely a törvény hatályba lépését követő hónap első nap, napjától alkalmazandó, mintegy másfél milliárd forint adóbevételi többlet várható. A javasolt további változtatások pontosító és értelmező jellegűek. Ezek az árfolyam nyeresség számításával, a gyermekekkel kapcsolatos adómentes ellátások elnevezésének és tartalmának változásával függenek össze. Az adóelkerülés érdekében Egyaránt szigorodik a személyi jövedelemadó és a társasági adó törvényekben a munkanéküli foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóalap csökkentés feltételrendszere. A javaslat elfogadása esetén nem vehető igénybe a kedvezmény azután a munkanéküli után, akit korábban ugyanaz a munkáltató hat hónapon belül már foglalkoztatott. Másodiknél szeretnék röviden megemlékezni a szerencsejátékról szóló 91. évi törvény módosításáról. A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény módosítása keretében ismét csak azokat a sürgős és azonnal megteendő intézkedéseket terjesztjük elő, amelyek az adóalap szélesítése továbbá az illegális tevékenység visszaszorítása révén a költségvetés bevételeit növelik. Ennek érdekében a javaslat kiterjeszti a törvény hatáját az úgynevezett ügyességi pénznyerő automaták csoportjára is, és új előírásokat tartalmaz a pénznyerő automaták, valamint a játékautomaták üzemeltetése után fizetendő játékadó tekintetében. Ezzel éves szinten mintegy 600 millió forint többlet játékadó bevétel várható, tekintettel arra, hogy az illegális tevékenység egy része ezek után a legális szférában is meg fogja találni számítását. Az illegális tevékenységgel szemben ugyanakkor jelentős szigorításokra van szükség. A határozottabb, eredményesebb fellépés és a tiltott szerencsejátékok hatékonyabb ellenőrzése érdekében javasoljuk az egyes állami szervezetek ellenőrzési feladatainak és jogosítványainak kiterjesztését, a kiszabható bírságok felső határainak emelését. Harmadikként az illetékekről szóló 90. évi 93-as törvény módosításáról. A törvény korrekcióját a kormány már az elmúlt évben beterjesztett törvényjavaslatban is kezdeményezte. Figyelemmel azonban a képviselők többségének a vagyonszerzési illetékek progresszív mértékeinek és az okirati illeték bevezetésével szembeni agájaira azt a kormány átdolgozásra visszakérte. A jelenlegi javaslat úgy az ingyenes, tehát öröklés ajándékozás esetén, mind az ellenérték fejében történő vagyonszerzések után lineáris, 
a ma hatályos mértéknél 1-2 százalék ponttal magasabb elvonást helyez kilátásba. Mivel a vagyonszerzési illetéket a forgalmi érték után kell fizetni, e lineáris mértékek mellett is biztosítva látjuk a vagyonarányos közteherviselés érvényre juttatását. Változatlanul fontos társadalmi cél a lakásszerzés elősegítése, illetve az, hogy ezen a területen a helyzet ne romoljék. Ezért hangsúlyozom, hogy a lakásszerzés illetéke továbbra sem változik, tehát öröklés, ajándékozás vagy adásvétel esetén is a maival azonos összegű illetéket kell fizetni, de megszűnne az új lakásszerzőit jelenleg megillető illetékmentesség. A szociálpolitikai, illetve az azt felváltó lakásépítési kedvezmény összegével viszont csökkenthető lesz az illeték alapja, tehát új lakásvásárlásakor, és ez nagyon lényeges, az arra jogosultak, és a nagyobb családok erőteljesebb mértékben részesülnek illeték kedvezményben. A javaslat szerint a gépjárművek átírásánál a 6 forint per köbcentiméter helyett ezentúl 8 forint per köbcentiméter illetéket kellene fizetni, továbbá az eddig illetékmentes új gépjármű megszerzése után is fenn fog állni az illeték fizetési kötelezettség. Az ingatlan alapok, valamint a főtevékenység szerint ingatlan forgalmazásra jogosult vállalkozók ingatlan szerzésére egy igen méltányos, 2%-os külön illetéket javaslunk bevezetni. A gépjárművek forgalmazását főtevékenységként végző vállalkozók gépjármű beszerzéseire illetékmentességet terjesztünk be. Az általános tételő állami gazgatási eljárási illeték összegét 500 forintról 800 forintra szeretnénk emelni, a speciális eljárások illetékét differenciáltan javasoljuk változtatni. Modosulna a már sokszor vitatott útlevél kiállítással kapcsolatos eljárás illetéke is. A jelenlegi 1000 forintos mérték csak a 18. életévét be nem töltött, illetve a 70. életévét betöltött személyeknél maradna meg, minden más kérelmezőnél 3000 forintra, az 5 évet meghaladó érvényességi időtartam útlevél esetén pedig 6000 forintra emelkedne. Negyedikként a csődeljárásról és felszámolásról, felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 91. évi törvény módosításába. A felszámolás költségeinek csökkentése, a többi hitelező érdekeinek védelme szükségessé teszi a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítását. Itt egyetlen egy változtatásra kerül sor, nevezetesen arra, a felszámlás alatt álló gazdálkodó szervezeteknél csak a hitelezők hozzájárulásával kerülhetne sor béremelésre vonatkozó új kötelezettség vállalására. Ötödikként az államháztartásról szóló 92 évi 38-as törvény módosítását javasoljuk. Ez összhangban van az államháztartási reform kidolgozásának gyorsításával, azzal, hogy egyes konkrét feladatok megvalósítását szeretnénk előrehozni. A szigorító intézkedések végrehajtása érdekében, illetve a központi költségvetés megbontott egyensúlyi helyzete és rendkívül problémás likviditásai gondjai miatt már most néhány ponton javasoljuk módosítani az államháztartási törvényt. Az egyik kiigazítás a központi költségvetési szervek egyes alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, eredeti előirányzatot meghaladó töbletének 50%-os elvonásához a törvényi rendezés biztosítja. Másik javaslat értelmében a kormány szükség esetén eltérhetne a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás részére jóváhagyott hozzájárulások időarányos folyosításától, és az elkülönített állami pénzalapok támogatásának kiutalása teljesítmény, nem pedig időarányosság alapján történhetne. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a pénzellátási intézkedések a jóváhagyott előirányzatokat nem érintik, azokat nem módosítják. Szeretném hangsúlyozni, hogy csak rendkívüli kiélezett finanszírozási helyzetben lesz szükség arra, hogy javaslatot tegyünk átmeneti visszafogásra. Harmadsorban javasoljuk és kérjük annak elfogadását, hogy a kormány helyett a pénzügyminiszter kapjon felhatalmazást arra, hogy amennyiben a központi költségvetés és likviditási helyzete ezt megköveteli, akkor eltérhessen a központi költségvetési szervek támogatására vonatkozó szabályoktól két megkötéssel. Az egyik az, hogy a csökkentés legfeljebb 20% lehet, 
és ez a csökkentés másodszorban az államhatalmi szerveket nem érintheti. Következő törvény a bérrendszerek módosításával kapcsolatosan a köztisztviselők jogállásáról és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények módosítására vonatkoznak. A stabilizációs csomag keretében a köztisztviselők juttatási rendszerének módosítására is szeretnénk sort keríteni. A változások részben költségvetési megtakarítások elérését célozzák, ezek közül kiemelem a végkielégítés fizetési szabályainak szigorítását, részben pedig a kiemelkedő teljesítményújtó köztisztviselők anyagi elismérésének feltételeit megteremtik hosszú távon. A beterjesztett javaslatok szorosan összefüggenek azonban a kormány köztisztviselőket érintő létszámcsökkentési határozatával is, tehát összességében ez mindenféleképpen költségvetési kiadás csökkentést eredményez. Közalkalmazotti törvény módosításával is ugyanez az elsődleges cél, a költségvetési megtakarítások elérése. Ennek keretében a felmentési idő lehetséges időtartamát az eddigi 12 hónapról 8 hónapra szeretnénk csökkenteni. A javaslat felére csökkenteni a fizetendő végkielégítés összegét abban az esetben, ha az intézmény fenntartójának változásakor a munkavállaló nem fogadja el a számára felajánlott továbbfoglalkoztatás lehetőségét. Nem jár viszont a végkielégítés, ha a továbbfoglalkoztatási ajánlatot a munkavállaló elfogadja. Az előzőekben említett két törvény módosításával egyébként a közalkalmazott és köztisztviselői szabályozás harmonizálására is törekedtünk. A helyi önkormányzatok gazdálkodásában is szükségesek olyan irányú változások, amelyek hozzájárulnak a nemzetgazdaság helyzetének stabilizálásához. A helyi önkormányzatok a törvénycsomag több helyen is érinti, így az életékek szabályozása, a szociális ellátórendszerekkel kapcsolatos változások, a közalkalmazott és köztisztviselő törvény módosítása, stb. tekintetében. Ugyan nem e törvényjavaslat, hanem majd a pótköltségvetési törvényjavaslat tartalmazza, mégis itt kell szólnom arról, hogy a lakosság leglászolultabb rétegei szociális helyzetének javítása érdekében a kormány jelentős 6 milliárd forint összegi többlettámogatást javasol az önkormányzatok részére. Ezen túlmenően 3 milliárd forinttal javasoljuk megemelni a foglalkoztatási alap támogatását az önkormányzatok által szervezett közhasznú munkák finanszírozása érdekében. A törvényjavaslat ötödik része konkrétan is tartalmazza a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítását. Ennek fő célja az önkormányzatok gazdálkodási szabályainak szigorítása a csődhelyzetek elkerülése érdekében. Az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségét korlátozni szándékozunk, és javasoljuk a parlamentnek azt is, hogy a számottevő kiadást teljesítő önkormányzatok számára legyen kötelező az éves pénzügyi jelentés hitelesítése, auditáltatása, valamint a gazdálkodás könyvvizsgáló által történő folyamatos ellenőrzése. Ezekkel a javaslatokkal távolról sem látjuk lezárhatónak az önkormányzati gazdálkodásban megteendő lépéseket, ellenkezőleg a kormány további hathatós intézkedéseket tart szükségesnek. Úgy látjuk, hogy tovább már nem finanszírozható a jelenlegi, túlzottan decentralizált, és ezért gazdaságtalanul működhethető önkormányzati rendszer. Szükség van a feladatok és hatáskörök áttekintésére, azok szűkítésére, illetőleg koncentráltabb telepítésére. Ez azonban hosszabb előkészítést igénylő intézkedéseket foglal magában, így nyilván ezekre leghamarabb a 96. évi költségvetés tárgyalásánál térhetünk vissza. Következő javaslatunk a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 92-es, 92 évi törvény módosításával kapcsolatos. Ez ugyanis előírja, hogy az ebben elfogadott személyi adózostő jel csak 95. december 31-ig alkalmazható, és az ennek helyébe lépő új azonosítási módot és annak használatát külön törvényben kell meghatározni. A törvény az adóigazgatás és a társadalombiztosítás területén Tovább korlátozta ennek a személyazonosító jelnek a használatát. Itt csak 94. december 31-ig lehetett ezeket alkalmazni. Már az elmúlt évben megállapítható volt, hogy a két nagy nyilvántartási blokk átalakítására sem kellő idő, sem a szükséges pénzügyi források nem állnak rendelkezésére, 
és ezt a határidőt ugyancsak ez év végére halasztotta, tehát az országgyűlés. Most azonban már lépnünk kell. A jelenlegi hatályos szabályozás szerint ugyanis még ebben az évben ki kellene dolgozni az új személyazonosítási mód képzésének és rendszerének koncepcióját, majd ennek alapján új törvényt kellene alkotni. A technikai nehézségeken túlmenően, és az emögött egyébként megbúvó elvi nézetkülönbségeken túlmenően, a költségvetési kiadások kimélése és a megvalósítandó takarékossági követelmények miatt arra van szükség, hogy a személyazonosító jel használatára az ev, ev, ez év végéig előírt határidőt a század fordulóig elhalasszuk. Természetesen ezzel egyidejűleg szükséges az alkotmányos alapjogokat biztosító, egyben a közigazgatás hatékonyságot is elősegítő egységes törvényi garanciák megerősítése. Hölgyeim és Uraim, tisztelt országgyűlés! A törvénycsomag nyilván legvitatottabb fejezete az, amelyik a szociális ellátórendszerekkel kapcsolatos javaslatokat tartalmazza. Tény, hogy a javaslatok az elmúlt évtizedek uralkodó szociálpolitikai szemléletétől gyökeresen eltérnek, amikor az ellátásokra jogosultságnál jövedelem határt állítunk az állampolgári jogosultság helyett. Így a javaslatunk szerint a jövőben a jövedelmi és vagyoni helyzettől függően fog járni a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a várandósági pótlék helyébe lépő egyszeri anyassági támogatás is. A lakossági jövedelem adatok alapján, mint ez az önök előtt fekvő tájékoztatóból is kiderül, a családok 80%-ánál változatlan marad a családi pótlék és a gyermekgondozási támogatások helyébe lépő gyermekgondozási segély, és eljut mindazokhoz, akik erre rászorulnak. A rászorultság elvén alapuló megközelítés, bár felfeltűnt az elmúlt néhány évben a magyar szociálpolitika eszköztárában, de nem vált meghatározóvá, holott a megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyok ezt már évekkel ezelőtt szükségessé tették volna. A helyzet az, hogy az elmúlt évtizedben túl széles, az ország teljesítő képességéhez képest nagyvonalú jóléti rendszer alakult ki amelynek jelentős szerepe volt a szociális biztonság megteremtésében. Ugyanakkor látni kell, és erre már a gazdaságpolitikai vitanapon is hivatkoztam, hogy ez a túlszéles és nagyvonalú jóléti rendszer nem volt gazdasági teljesítményekkel megalapozva. Nagyjából ezzel függ össze más egyéb tényezők mellett az, hogy a gazdaság teljesítő képességének elégtelensége miatt ilyen nagy mértékben eladósodtunk. A rendszerváltás utáni években a rendszerek nem alkalmazkodtak sem a kiépülő piaci viszonyokhoz, sem pedig a tovább csökkenő gazdasági teljesítményekhez. Részben a korábbi ellátási formák rugalmatlansága, részben új szükségletek, például a munkanélküliség finanszírozásának keletkezése miatt a pénzbeni és természetbeni juttatások aránya a bruttó hazai termék egynegyedéről annak egyharmadára nőtt, ami nemzetközi összehasonlításban is a kiemelkedők közé tartozik. Ugyanígy sajnos nem lehet valós indokot felhozni a szociális kiadások terjedelmének megőrzésére azzal, hogy a kiadások a munkanélküliség kezelésének szükségessége miatt növekedtek volna meg. Tehát, ha csökkentjük a munkanélküliséget, akkor a szociális kiadások maguktól mérséklődnek. Ez nem így van. Egy piacgazdaság keretei között Egyrészt sajnos a munkanélküliséggel folyamatosan szembe kell nézni. Ezt lehet és kell is mérsékelni, teljes mértékben kiiktatni azonban sohasem. A gazdasági fejlődés adott szintjén, és főleg az adott helyzetben, amikor a gazdasági szerkezet átalakítás a privatizációval tetőzve ilyen horderejű, akkor világosan kell látni, hogy a munkanélküliség már ma is jóval magasabb lenne, ha a szociális ellátási rendszerek, nem takarnák még mindig el a munkanélküliség egy jelentős részét. A gond az, hogy ez a takaró nem mindig ott segít, ahol arra valóban szükség lenne. Ezért azt is állítjuk, hogy a jelenlegi rendszer pazarló, és nem megfelelően célzott. Az indokolt változtatások helyett azonban az vált jellemzővé, hogy a szociális ellátások formagazdagsága volumene a csökkenő gazdasági mutatók ellenére évről évre növekedett, Ugyanakkor a valóban rászorulókhoz a segítség nem mindig jutott el. Már azonban olyan helyzet alakult ki, hogy ez nem tartható fenn, elkerülhetetlen az eddig tabuként, mondhatnám úgyis szent tehénként kezelt szociális ellátások gyökeres reformja. 
Nyilván önök is tudják, és a társadalmi biztosítási önkormányzatok kellőképpen sérelmezték is, hogy az ő megkérdezésük nélkül alakítottuk ki a társadalmi biztosítási törvény módosítására vonatkozó javaslatokat. Sajnos ez tény, mivel az önkormányzatok részéről nem születtek olyan intézkedési javaslatok, amelyek a társadalmi biztosítási alapok pénzügyi helyzetének fokozatos stabilitását biztosítanák. Ez pedig az államháztartás szempontjából azért bír különös jelentőséggel, mert az államháztartás egészének a finanszírozása válik lassan lehetetlenné, és az államháztartás egészében nyilvánvalóan bele kell értenünk a társadalom biztosítási alapokat is. A kialakított javaslatokból elismerem, nem igazán történik ki, tűnik ki, hogy azok reformértékűek, hiszen a járulékalap szélesítése a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók baleseti járulék fizetésének növelése, az egészségügyi alapellátás keretében biztosított ellátások szűkítése, vagy majd a munkatörvénykönyvéhez benyújtott betegszabadság kiterjesztése, a mai igen magas járulékút csökkentése nélkül nem képviseli következetesen elveinket. A valós reform nyilván az lenne, hogy megvalósuljon végre a járulékfizetés és az ellátások összhangjának alapelve. Ezt azonban tudni kell nem a társadalombiztosítási ellátások bővülését, hanem egyértelműen a mai több vonatkozásban az állam által vállalhatónál nagyobb vonalú ellátórendszer szűkítését fogja eredményezni. Természetesen a társadalombiztosítási reform után kialakuló rendszerben is az állam garantálni fog egy meghatározott, viszonylag alacsony szintű nyugdíjat és egészségügyi ellátást, de a magasabb színvonalú ellátáshoz csak öngondoskodással lehet majd hozzájutni. Ebben meghatározó szerepük lehet a még csak kiegészítő jelleggel működő önkéntes, kölcsönös biztosító pénztáraknak. Mindez azonban sajnos nem valósulhat meg egyik napról a másikra, és így elkerülhetetlenek a törvénycsomagban megjelenő stabilizációs intézkedések. Azt azonban őszintén remélem, és ez már igazán belevágna az államháztartási reform irányvonalába, hogy már 96-tól konkrét lépést tehetünk annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási járulékot érzékelhető mértékben csökkentsük. Nyilvánvaló azonban, hogy erre csak akkor kerülhet sor, hogyha a társadalombiztosítási alapok kiadási oldalán is olyan visszafogások valósulnak meg, amely eredményeképpen a társadalombiztosítási alapok közel nullszaldós költségvetéssel fognak rendelkezni. Sokan elmondták, hogy ez az új jogosultsági rend költségesebb lesz, ugyanakkor hatékonysága kétséges, ezért jobb lenne, ha maradna az alanyi jogosultság, mármint a szociálpolitikában. Szeretném leszögezni, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen. Akkor, amikor a lakossági jövedelmek differenciálódása, a vagyoni differenciálódásról nem is beszélve, az átmeneti gazdaságból következően enyhén szólva kisé túlzott, tarthatatlan az, hogy az állampolgárok függetlenül jövedelmi és vagyonai viszonyaiktól jogosultak legyenek mindenféle szociális ellátásra. Mi is tisztában vagyunk persze azzal, hogy az új szisztéma megvalósítása nem lesz zökkenőmentes. Ezért is külön is kérem az egészségbiztosítási önkormányzatot, illetve az országos egészségbiztosítási pénztár dolgozóit, hogy segítsék a végrehajtást, a családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges jövedelem és vagyon nyilatkozat bevezetését, és annak olyan szervezését, hogy az új feltételek szerinti folyosítás időben megtörténhessen, és így a családok időben hozzájuthassanak az ellátásokhoz. Szólnom kell arról is, hogy az ellátások átalakítása átmeneti rendelkezésekkel egyidejileg történik. Ez azt jelenti, hogy akik például gyeden vannak, várandósági pótlékban részesülnek, Választásuk szerint igénybe vehetik az új ellátási formákat, vagy a korábbi ellátásokra legkésőbb ennek az évnek a végéig lesznek jogosultak. Tudom, hogy az új jogosultsági rend sokakban ellenérzést kelt amiatt, mert közismertek a mai magyar adórendszer ellentmondásai, többek között a jövedelmek eltitkolásának módszerei. Természetesen a kormány tisztában van ezekkel az agályokkal, de úgy gondolja, hogy a jövedelem nyilatkozat megalapozhatja az állampolgárok felelősebb magatartását, végső soron pedig erősítheti az adózási fegyelmet is. Márpedig, ha növekednek az állami bevételek, az az ország gazdasági helyzetének stabilitásához is hozzájárul. Arról is tájékoztatnunk kell önöket, hogy a szociális biztonság megerősítésére 
a valóban rászorulókhoz jusson el az állami támogatás ennek érdekében a helyi önkormányzatoknál 96-tól egy új, egységes, jövedelem kiegészítő támogatási rendszert kívánunk bevezetni, amely felváltja a mai elaprózott és párhuzamosan működő szociális ellátásokat. Ez egyébként kiváltaná azt a 6, illetve 3 milliárdos összeget is, amiről korábban már a szociálpolitikai ellátások szűkítésének ellentételezéseképpen szóltam. Az új juttatási forma működtetéséhez jövő évtől azonban legalább városi szinten szükség van a család segítő szolgálatok kialakítására. Itt hangsúlyozni szeretném a szolgálatot, és erről még bőven lesz szó, mivel célunk nem az, hogy hivatalt hozzunk létre, hanem a lakosságot segítő szolgálatokat. E cél érdekében már ez évben is fogjuk bővíteni a helyi önkormányzatok erre szolgáló forrásait. Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Országgyűlés! A stabilizációs intézkedésekkel elérni kívánt célok teljesülése, széleskörű elemző munkát, az átmeneti nehézségek ellenére is határozott, de ugyanakkor a kínálkozó lehetőségek megragadására irányuló rugalmas kormányzati tevékenységet igényel. A kormány bízik benne, hogy tevékenysége megfelel ezeknek a követelményeknek, továbbá, hogy jelen döntése helyes, mivel nem egy adott év növekedés ütemére, hanem tartós gazdasági növekedés megalapozására koncentrál. Reméli továbbá, hogy mind a lakosság, mind az ország politikai erői megértik majd, hogy enélkül se rövid, se hosszatával nincsenek kibontakozási esélyeink. Végezetül kérem engedjék meg, hogy még egy nagyon fontos kormány által érvényesíteni javasolt szempontra kitérjek. Ez pedig nem más, mint hogy kérjük Önöket, érezzék át a stabilizáció alapvető szükségességét, ezen belül a pénzügy egyensúly javításának fontosságát és elodázhatatlanságát, és a jobbító javaslataikat ennek figyelembevételével szíveskedjenek megtenni. Köszönöm a figyelmüket.